என்ன நீ புனிதாங்க இங்க தான் எங்கயோ இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரமா ஆளு காணோம் கடைக்கு எங்கயாவது போயிருப்பாங்க புனிதா கடைக்கு போல வீட்டை விட்டே போயிருக்கா என்ன நீ சொல்றீங்க அம்மா சோமியா வீட்டை விட்டு போறேன்னு எழுதி வச்சிட்டு போயிருக்கா இதை பாரு நாம போட்ட போடல பிச்சுக்கிட்டு ஓடி போயிட்டா போல இருக்க என்னக்கு <laughs> புனிதா பொறுப்பானவர் அவ நண்ட சொல்லாம எங்கயும் போக மாட்டான் ஆனா இப்ப இப்படி போயிருக்கிறானா என்னமோ நண்டுருது சௌமியா யாருன்னு மட்டும் சொல்ல அவங்கள நான் துப்பாக்கியாலே சுட்டு பொசுக்கிறது அழுதாதி <laughs> ஆனா உண்மையாவே அழுதாங்க அக்காவும் அம்மாவும் புனிதாவ திட்டாங்க என்ன சித்தி சுதந்திரமா ஒரு போன் பண்ண முடியுதா பாரு என் கையில அட்ட உன் கையில பையன் ஆன்லைன் டெலிவரி பாய் மாதிரி குடுத்து விட்டுட்டா விடுங்க சித்தி எலெக்ஷன்ல கஜேந்திரா அண்ணன் போஸ்டர் ஜெயிச்சுட்டா சத்யாவோட கொட்டம் அடங்கிடும் அதுக்கப்புறம் நாம ஆட ஆரம்பிக்கலாம் சரி சரி அடுத்த தடங்கள் வரத்துக்குள்ள முதல் அந்த ரோஹனுக்கு கால் பண்ணு என்பா ரோகன இந்த புனிதாவை துரத்திட்டாங்களா இல்லையாப்பா என் மனசு வேற திக்கு திக்கு இருக்குப்பா ஓடிப்பாரு <laughs> இனிமே அங்க என்ன நடந்தாலும் உடனே எனக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க அந்த புனிதாவை வச்சுக்கிட்டு சத்தியா என்னன்னு ஆட்டம் காட்டினி அதெல்லாம் இன்னோட ஓவர்றா ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டாம் முதல்ல எலெக்ஷன்ல நிக்க பயந்துட்டு புனிதா ஓடிட்டான்னு இந்த விஷயத்த ஊரு ஃபுல்லா பரப்பானு அதிகாரி 
பிரிவு எலெக்ஷன் ஆபீஸருக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் சொல்லுங்க சார் யோ என்ன எழுத்துனே நல்லா அந்த புனிதா இன்னைக்கு ஊற விட்டு ஓடிட்டாயாவ என்ன சார் சொல்றீங்க அடா ஆமையா இத உடனே உன் மேல் அதிகாரிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடு சூப்பர் சார் நாமினேஷனுக்கு இன்னைக்குதான் சார் லாஸ்ட் டேட்டு அதுவும் ஒரு மணி நேரம் தான் சார் இருக்கு வேற யாரும் நாமினேட் பண்ணலனா நீங்க தான் சார் எம்எல்ஏ யோ எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் சொன்னது முதல்ல நீ செய் ஓகே சார் செஞ்சிடுறேன் தேர்தல நம்ம சார்பா நாம ஒருத்தர நிறுத்துறோம் சத்யா இப்ப யார நிறுத்துறது சத்யா யார் நின்னாலும் கண்ணாயிரம் புனிதா கட்சி தானே ஆகும் ஆமாப்பா அவங்க கொலைக்கு அஞ்சாதவங்க என்ன பயப்படுற அதான் சத்யா இருக்குல்ல விட்டுருமா போட்டுக்காத <laughs> நான் முடிவு பண்ணது பண்ணதுதான் நான் சொல்றது முதல்ல எல்லாரும் கேளுங்க என்ன எல்லாருக்கும் ஓகேவா அண்ணி நீங்க சொன்னா அது கரெக்டா தான் இருக்கும் அண்ணி எங்களுக்கு முழு சம்மதம் அப்போ நீ ஆதார் கார்டு மத்த எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு எலெக்ஷன் ஆபீஸ்க்கு வந்து சரி சத்யா புனிதா விஷயம் கமிஷனருக்கு தெரியறதுக்குள்ள நம்ம நாமினேஷனை தாக்கல் பண்ணிடணும் எஸ்ஐஆ சார்ஜ் எடுத்ததும் எம்எல்ஏவையும் ரோஹனையும் அடிச்சு ரோடு ரோடா இழுத்துட்டு போலான்னு நினைச்சிருந்தேன் சொல்லுங்க <laughs> சார் ஹலோ பிரச்சனை இருக்கு சார் எங்க தொகுதியோட தேர்தல் அதிகாரி அந்த எம்எல்ஏ கிட்ட காசு வாங்கிட்டு எங்க மனுவை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாரோன்னு எங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு ஆமா சார் 
நீங்க தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணனும் ம் நிச்சயமா பண்றேன் தேங்க்ஸ் சார் நீங்க வெளிய போக சொல்லும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது செட்டப் பண்ணுவீங்கன்னு நீ யாருக்கு வேலை பார்க்கற அரசாங்கத்துக்கு அரசியல்வாதிக்கு ரிச்சிடுறோம் இந்திரிய ஹலோ போன குடுங்க என்ன சார் பேச்சே காணும் சொல்லுங்க ஹலோ யார் நீங்க எலெக்ஷன் ஆபீசர் ஜெகன் பேசுற பணத்தை கொடுத்து சட்டத்தை விலைக்கு வாங்க பாக்குறீங்களா இன்னொரு தடவை ஆபீசருக்கு போன் பண்ணீங்க கஜேந்திரனோட மனுவை ரிஜெக்ட் பண்ணிடு This is the last warning. Phone away. Check. Manuva put it there. All of them are correct. சார் அப்போ மனுவ நீங்களே வாங்கிக்கோங்களேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் கருப்பாடு <laughs> வெறும் வாய் வார்த்தையால இத தடுக்க முடியாது நம்ம குப்பத்தை காப்பாத்தணும்னா கஜேந்திரன் எலெக்ஷன்ல தோக்கணும் அவங்களால ஜெயிக்க முடியாது சத்யா நம்ம குப்பத்து ஓட்டெல்லாம் பிரபு சாருக்கு தான் கிடைக்கும் ஆனா அந்த ஓட்டு மட்டும் பத்தாது நம்ம தொகுதியில மஜிலி குப்பத்தை தவிர நடு குப்பம் கைகான் குப்பம்னு ரெண்டு குப்பம் இருக்குது அது ரெண்டும் டெவலப் ஆயிடுச்சு ஆனா மஜிலி குப்பம் தான் இன்னும் குப்பமாவே இருக்குது குப்பம் குப்பமா இருந்தா தானே நம்ம ஏமாத்த முடியும் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனா சத்தியம் அந்த மஜிலி குப்பத்தை கல்வி விளையாட்டு வேலை வாய்ப்புன்னு மக்கள் அங்க உஷாரா கேட்டா நமக்கு அங்க ஒரு ஓட்டு கிடைக்காது மீதி இருக்கிறது கைக்கா குப்பம் நடு குப்பம் நாம ஜெயிக்கணும்னா அந்த ரெண்டு குப்பத்தை தான் குறி வைக்கணும் ரோஹன் கைக்கான் குப்பம் என்னோட குப்பம் அங்க இருக்கிற ஒரு லட்சம் ஓட்டும் எனக்கு தான் ஒரு ஓட்டு கூட சத்தியாக்கு போகாது அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க கண்ட்ரோல்னா என்ன காச கொடுத்து நம்ம மக்களை ஏமாத்தி வச்சிருக்கான் அவ்வளவுதான் ஆனா நாம எதுக்காகவும் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கவே கூடாது நடுக்குப்பம் தான் 
ஆனா எனக்கு அந்த நடுக்கு பத்தி நினைச்சாதான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது ஏன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு பையனும் ஓட்டுக்கு காசு வாங்க மாட்டான் அதெல்லாம் சும்மா சார் எவனும் பெருசா அமௌண்ட் கொடுத்திருக்க மாட்டான் நாம கொடுப்போம் வீட்டுக்கு வர்ற லட்சுமி தேவிய எவனாது வேண்டான்னு சொல்லுவானா ரோஹன் லட்சுமி தேவிய விட அங்க ஒரு பெரிய சாமி இருக்கு விக்னேஸ்வர் அவருதான் நடுக்குப்பத்தோட காவல் தெய்வம் அவரோட நீதி நேர்மை கருணைக்கு எல்லாம் மக்கள் அடிமை நடுக்குப்பத்துல மொத்தம் அறுபதாயிரம் ஓட்டு இருக்கு அவரு யாருக்கு கை காட்டுறாரோ அவங்களுக்கு தான் மொத்த ஓட்டம் போய் சேரும் நடுக்குப்பத்துல விக்னேஸ்வரை பார்த்து ஆதரவு கேட்டா நிச்சயமா நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அவ சாதாரணமா நாள் இல்ல இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா சத்யாவும் நடுக்குப்போ ஓட்டுங்களை வாங்க முயற்சி பண்ணுவா ஏன்னா அந்த விக்னேஸ்வரும் சத்யாவும் ஒரே மாதிரி நியாயம் தர்மம்னு பேசுறதால ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர அதிக சான்ஸ் இருக்கு ஐயோ அப்ப அந்த நடுக்குப்போ நமக்கு நாசமா போச்சா அந்த பிரபு ஈஸியா ஜெயிச்சிருவானே இல்ல அப்படி ரெண்டு பேரையும் ஒன்னு சேர விட்டுருவோனா ஆமா என்ன செய்ய போற நடுக்குப்பன் ஜனங்களுக்கு ஓட்டுக்கு பணத்தை அள்ளி விட்டுருவோம் அது மட்டும் அந்த விக்னேஸ்வருக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு ஒரு ஓட்டு கூட போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாரு சொல்ல மாட்டாரு ஏன்னா பணத்தை உங்க பேர சொல்லி கொடுக்க போறது இல்ல சத்யா பேர சொல்லிதான் கொடுக்க போற அட்ரா சக்க அப்ப அந்த சத்யா மேல விக்னேஸ்வரும் ரொம்ப கடுப்பாயிடுவாரு அப்படிதானே அந்த சமயம் பார்த்து நாம போய் அந்த விக்னேஸ்வரன் கிட்ட பவ்யமா நின்னா நடுக்குப்போம் ஓட்டு எல்லாமே நமக்கு தான் அதுக்கு முன்னாடி நாம இன்னொரு முக்கியமான வேலை பண்ணணும் என்ன அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க சார் காக்கி சட்டை போட்டுட்டு இருக்கிறப்பதான் இந்த சத்யா கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க இப்ப நான் அவுத்து விட்ட ஜல்லிக்கட்டு கால மாதிரி எதுக்கும் கட்டுப்பட மாட்டேன் அந்த கஜேந்திரன் ஒரு ஓட்டு கூட வாங்க விடாம டெபாசிட் போக வச்சு இன்னைக்கு கழற்ற யூனிஃபார்ம திரும்ப டியூட்டில ரீஜாயின் பண்ற அன்னைக்கு திரும்ப போட்டுட்டு வந்து அவனையும் அவன் கூட்டாளிகளையும் தூக்கி ஜெயில போடுவேன் சார் நான் வரேன் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரியே நடந்துருச்சு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எதுவும் சட்டப்படி நடக்கணும்னு தான் எங்களுக்கு ஆசை அதுக்கு தான் மனு கொடுத்தோம் வச்சிருவா சார் ஓகே ஆக நாம நினைச்சபடி சத்யாவோட பல்ல புடுங்கிட்டோம் இனிமே அவளுக்கு போலீஸுங்கிற பவரே கிடையாது குப்பத்துக்குள்ள வராம ஓடுனா 
இதே அருவா சின்னத்தை வச்சு அவனை தோக்கடிச்சு இந்த அரசியலை விட்டு ஓட வைக்கிறோம் சரியா சொன்ன வந்துடும் <laughs> 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 அப்போ கிளம்ப வேண்டியதான் அப்புறம் அண்ணி நம்ம மாரியம்மன் கோவில்ல திருவிழா வரப்போது முதல்ல அங்க போய் கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிங்க சரி சாமியா அவரு பேபி கிளம்புவோம் கூப்பிட்டார்ல அது எதுக்கு அது நீ எலக்ஷன்ல நிக்கிறல அதான் உனக்கு வாழ்த்து சொல்றதுக்காக கூப்பிட்டாரு யார் நீங்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அம்மா என்னங்க இவா வணக்கம் என்ன சார் இது கேள்வி உங்க வீட்டுல இருக்க எல்லார்கிட்டயும் தான் எல்லார்கிட்டயும் ஓட்டு கேட்க முடியாது கேட்டு வந்தது என்கிட்டயா இல்ல அவங்க கிட்டயா என்னங்க எப்படி பேசுறாரு எதுக்கு புதுசா வந்தவங்க வீட்டு பிரச்சனை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு என்னங்க நீ சும்மா சீதாசுக்கு ஆமா சார் எங்களால எதுக்கு உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை என்னங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க பாருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் சத்யாக்கா சத்யாக்கா எப்படி இருக்கீங்க நீங்கிட்டே <laughs> உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணா நாங்க ஓட்டு போடணுமா இந்த பாரு என்னால முடியாது இவரெல்லாம் எலெக்ஷனுக்கு வந்து கியூல நின்று ஓட்டு போடுவாரான்னு தெரியல ஆனா நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போடுறோம் சத்யா நீங்க உனக்கு அவலப்படாம போங்க பிரபு சார் நீங்க நான் என்ன சொன்னாலும் என் பேச்ச கேட்க கூடாதுன்னு ஒரு முடிவுல இருக்கீங்கல்ல அதே மாதிரி நானும் ஒரு முடிவுல இருக்கேன் என் பொண்டாட்டிய நானும் கஜேந்திரனுக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம்
சார் எல்லாரும் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுறேன்னு சொன்னாலும் உங்க ஓட்டம் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சார் நீங்க சும்மா போட வேண்டாம் உங்க கோவம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பத்தியும் என்னோட கணவரை பத்தியும் நாலு பேர் கிட்ட கேட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்களே வேணாம்னு சொன்னாலும் உங்க கைய உங்க பேச்ச கேட்காம அருவா சின்னத்துக்கு தான் ஓட்டு போடும் இத பாருமா நீ என்ன சொன்னாலும் அது இந்த ஜென்மத்துல நடக்காது நீங்க முதல்ல இடத்த காலி பண்ணுங்க உங்களுக்கும் நடிக்கிறியா தனியாவே பேசிட்டு இருக்கு நேரத்துலாங்க <laughs> அன்பார்ந்த நடுக்குப்ப மக்களை நான் தான் மஜிலிக்குப்பம் சத்யா பேசுறேன் இந்த தொகுதி வேட்பாளரான என் கணவர் பிரபுவுக்கு ஓட்டு கேட்டு வந்திருக்கேன் யார் பேசுறது தெரியலையே ஆனா பாவம் நீங்க கரண்ட் இல்லாம சோகத்துல இருக்கீங்க என்ன பண்றது கஜேந்திரனுக்கு ஓட்டு போட்டா இப்படிதான் நடக்கும் கரண்ட் கட்டு இப்ப மட்டுமா நடக்குது டெய்லியும் இதே கதை தான் அந்த புள்ள சொல்றது கரெக்ட் தான்பா இது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பரீட்சை டைம் இப்ப போய் கரண்ட் கட் பண்றாங்களே இந்த எம்எல்ஏக்கு இது தெரியவானா அந்த கஜேந்திரனுக்கு உடைக்கிற மாதிரி நல்லா கேட்கணும் அமுல் பிபி நீ பேசு வேர்வ சிந்தி உழைக்கிற மக்கள் நிம்மதியா தூங்க வேணாமா அந்த கஜேந்திர மட்டும் ஏசில் நல்லா தூங்குவான் வேட்பாளர் தம்பி கரெக்டா தான் சொல்லுது கஜேந்திர இது வரைக்கும் நமக்கு என்னதான் பண்ணிருக்கான் எந்த வேலையும் ஓடாது வீட்டுக்குள்ள சண்டை தான் வரும் உண்மைதான் நமக்குள்ள சண்டையே வந்துடும் போல இருக்கு சத்யாக்கும் பிரபு அங்குளும் நல்லவங்களா தெரியுதுமா 
பழைய எம்எல்ஏவால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் தூக்கம் கிட்டதுதான் மிச்சம் நாய விட்டு ஒரு பையனை கடிக்க விட்ட தெரியும்ல அதுக்காக தானே சத்யா உன்னத்துக்கு உள்ள போட்டா அந்த பையனுக்கு நடந்த அநியாயத்துக்கு உனக்கு கோர்ட்ல தண்டனை வாங்கி கொடுக்காம நான் விடவே மாட்டேன் அதிகார ஆணவத்துல அவைய நகக்கடையவே மூடிட்டா சார் இவ நகையில வச்ச அரக்க எங்க ரைட்ர இருக்கு மேடம் அந்த அரக்க பூட்ல வைங்க ஓகே மேடம் வந்த <laughs> நீங்க என்ன தொழில் வேணா பண்ணுங்க நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் மஜிலி குப்பத்தில இருந்து வர என் ஃபேக்டரி லேபஸ் எல்லாரையும் உங்களுக்கு ஓட்டு போட வைக்க தலைவர ரோஹன் இப்பயே நான் ஜெயிச்ச மாதிரி ஹாப்பியா இருக்க ரோஹன் ஜெயிச்ச ஆகணும் சும்மா இல்ல ஆயிரம் கோடி வியாபாரம் நம்ம யாருன்னு அடையாளம் தெரியக்கூடாது எல்லாரும் மாஸ்க் போடுங்க ஹலோ சார் வாங்க உங்களை நம்பினதுக்கு எங்களை ஏமாத்த பாக்குறீங்களா சார் என்னங்க சார் என்ன நம்புங்க எப்படி நம்புறது எலெக்ஷன்ல தோத்தா தலைமறைவு ஆயிடுவீங்க ஜெயிச்சுட்டா அதிகாரத்தை வச்சு எங்களை மிரட்டுவீங்க இந்த வேலையே வேண்டாம் எங்களுக்கு சேர வேண்டிய இருபது கோடிய உடனே எடுத்து வைங்க என்ன சார் இங்க பாருங்க சார் இந்த எலெக்ஷன் செலவுக்கு என்கிட்ட இருக்க பணமே போதும் உங்க பணம் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சொன்ன டேட்ல இந்த பில்டிங் முடிச்சு கொடுத்துருவேன் அரசியல்வாதிக்கு உண்டான அத்தனை தகுதி உங்களுக்கு வந்துருச்சு வாயில் அல்வாக்குன்ற வேலையெல்லாம் எங்க கிட்ட வேண்டாம் பணத்தை கொடுத்தாதான் இங்க இருந்து போவோம் அப்பதான் நீங்களும் இங்க இருந்து நகர முடியும் இன்னும் எப்படிலாம் பேசுறீங்க